hope so you all are well in this critical condition so today we are going to start a new topic that is land resources because we were discussing about the resources and development so first resource that is your land resource on which we live we live on land uh, we perform our economic activities and land and we use it in different ways ye jo main under words underline hai unko saath saath underline karte rahenge hum apni land par rehte hain bahut sari different different activities hum log karte hain apni land par so it is very important it is a very uh, important resource natural resource it supports natural vegetation wild life human life economic activities transport and communication system however land is an assessed of an infinite magnitude therefore it is important to use the available land for various purpose with careful planning so we know that we all are depend on the land we are doing number of activities like economic activities transport communication system so we are depending on land but it is our duty it is very important to us that we should care we should uh, use the land very carefully we need to do the planning so now next is land distribution we know that our earth is known as a blue planet we are surrounded by the water body from all these side but the pers- which the person which we have jo hamare paas land ka percent hai usme bhi matlab various aspect hai various features hai land ke so land has an land under a variety of relief feature like mountains plateau plain and island underline about 43% of the land area is plain in which you are living like your northern plains your coastal plain which provide the facilities of agriculture and industry we know that agriculture and the industries are possible only in the plains mountain account for 30% of the total surface area of the country like your northern himalayas like your eastern himalayas which are covered by the mountains so 30% of the land is covered by the mountains and ensure perennial river flow of some rivers perennial flow of some rivers perennial river aapko pata hai perennial uh, and seasonal two types of rivers are there perennial jo starting se throughout the jisme pani rehta hai or seasonal only in the rain season provide the facilities for tourism and ecological aspect water is an essential source for the development of the ecological aspect about 27% of the area of the country is the plateau region that is your deccan plateau this process possesses rich reserves of mineral jisme bahut sare aapko minerals milte hain like your malwa plateau your chhota nagpur plateau deccan plateau different fossil fuels and forest so this is the diagram it is important you will draw it ab isko draw karenge that is the land under the important relief feature you can see there 27% that is your plateau then 43% covered by the plains and 30% is covered by the mountains so this is the land resource and the distribution of land now the next is land utilization it mean uses of land ki land ka kis tarah se use kiya ja raha hai तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वॉट आर द यूजेज ऑफ लैंड जिसका क्वेश्चन मैं आपको एक दे भी चुकी हूँ सो लैंड यूटिलाइजेशन लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज बहुत सारे पर्पज होते हैं अभी तक आपने पढ़ा इकोनॉमिक पर्पज आपने पढ़े हैं उसमें इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाता है आपके ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को बट एक्चुअल जो लैंड यूटिलाइज है द फर्स्ट इज द फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है आपके लैंड पे डेवलप होते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन जो लैंड आपकी कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है लाइक बैरन बंजर भूमि जिसको बोलते हैं वेस्ट लैंड यहाँ पे आप कोई कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज लाइक बिल्डिंग रोड इंस्टीट्यूशन फैक्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द लैंड द यूज ऑफ लैंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड यानी कि कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं जिसमें आप खेती तो नहीं करते बट यू आर यूजिंग इट फॉर द परमानेंट पॉस्चर जानवरों को चराने के लिए आप जाते हैं ग्रेजिंग लैंड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आपने जगह जगह देखा होगा तरह तरह के पेड़ लगे हुए होते हैं कहीं आपने पॉपुलर देखा है कहीं अशोका ट्री देखा है सो दीज आर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप इसमें आपका सो नेट सोन एरिया नहीं आता नेट सोन एरिया क्या होता है जिसमें आप एक साल में एक से ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं क्रॉप को ग्रो करते हैं दैट इज़ योर नेट सोन एरिया आगे डिटेल में बताऊँगी 
cultureable wasteland left uncultivated for more than फाइव एग्रीकल्चर ईयर यानी कल्चरेबल वेस्ट लैंड की कल्चर तो कर, उसके अंदर हम कल्टिवेशन तो कर सकते हैं लेकिन हमने अभी पाँच साल हो गए उसमें कोई कल्टिवेशन नहीं किया है फेलो लैंड फेलो लैंड में आते हैं करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर यानी कि आपने उसमें कल्टिवेशन करे हुए आपको साल ही उससे कम हुआ है दैट इज़ अ करंट फेलो अदर देन करंट फेलो जिसमें आप वन ईयर से पिछले एक से पाँच साल तक अनकल्टिवेटेड है उनके आपने कुछ नहीं करा दे आर खाली है वो ज़मीन उसमें आपने कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं दैट इज़ योर करंट फेलो अदर दिन करंट फेलो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट नेट सोन एरिया एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया एरिया सोन मोर देन वंस इन यानी कि एक साल के अंदर आप अगर एक से ज़्यादा बार उसमें खेती करते हैं एग्रीकल्चर करते तो दैट लैंड इज़ नोन एज द नेट सोन एरिया और उस पर जो क्रॉप आप ग्रो करते हैं दैट इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एन नेट सोन एरिया को एन एस ए भी बोला जाता है आगे जाके वर्ड यूज होगा तो डोंट बी कन्फ्यूज एन एस ए नेट सोन एरिया नाउ द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जो इंडिया में लैंड यूज की जाती है उसके पैटर्न किस तरह से उसको यूज किया जाता है द लैंड यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन बोथ बाई फिजिकल इट मीन्स लैंड को बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं लाइक फिजिकल फैक्टर जिसमें आप कहते हैं टोपोग्राफी क्लाइमेट सॉइल टाइप एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर्स उसके साथ सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रडिशन सो फिजिकल फैक्टर्स में आपके पास टोपोग्राफी दैट इज़ रिलीफ ज़मीन जिसको आप बोलते हैं क्लाइमेट किसी भी लैंड को क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है जैसे कि अगर आप कहेंगे दे इज़ अ वेरी हैवी रेनफॉल तो वहाँ का लैंड सिस्टम कुछ अलग होगा उसका लैंड पैटर्न अलग होगा सॉइल टाइप भी अलग होगी उसकी ह्यूमन फैक्टर्स के साथ ह्यूमन फैक्टर इज़ अ बिगेस्ट फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी कि आसाम में कितनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है एंड द गोवा तो तीनों के तरफ अलग अलग लैंड पैटर्न अलग अलग होंगे टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी वी नो दैट इन द राजस्थान वी हैव अ लैंड बट दे इज़ अ सैन नो सुटेबल क्लाइमेट नो सुटेबल टेक्नोलॉजी सो वी कैन नॉट डू द लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर देयर बट कंपेरेटिवली इन पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स आर देयर टेक्नोलॉजिकली डिवेलप सो दे आर ग्रोइंग मोर एंड मोर सो दीज आर द फैक्टर्स टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया दैट इज थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर वी नो दैट लैंड यूज डेटा हाउ एवर इज एवेलेबल ओनली फॉर नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग For most of the northern eastern state, except Assam, has not been fully. It means कि ninety three percent land का जो geographical area है आप उसे use कर रहे हैं लेकिन उसमें से भी जो आपका northern eastern part है जिसमें आपके पास अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मिजोरम मणिपुर ये सब जो states आती हैं आप इनकी land को इतने अच्छे से use नहीं कर पाते हैं agriculture point of view से या फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ये सारे क्या हैं माउंटेनियस पूर्वांचल पूर्वी या भागपुरा माउंटेनियस एरिया है असम है जहाँ पे थोड़ा सा फ्लारिश है लेकिन वो भी इतना ज़्यादा फ्लारिश डेवलपमेंट उसमें लैंड यूज नहीं हो पाया है ऐसे ही आपका सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आपके पाकिस्तान के में कवर था वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया आप उस लैंड पर भी इतना एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं एंड द चाइना जो पार्ट आपका चाइना के पास है आप उसमें भी एग्रीकल्चर को इतना नहीं कर पा रहे हैं सो दिस इज़ द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कि किस तरह से लैंड को यूज़ किया जाता है सो वी कैन सी द डाइग्राम हेयर देर इज़ द पाई चार्ट कंपेरिजन बिटवीन सो वट यू विल डू अभी मेरे पास जो एक बुक है इसमें नाइनटीन सिक्सटी और नाइनटीन सिक्सटी वन का डेटा गिवन है और उसको कंपेयर करा है टू थाउजेंड एट और टू थाउजेंड नाइन के साथ कुछ बच्चों के पास न्यू बुक होंगी तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 2011 और 12 में टू थाउजेंड टेन और 11 का क्या डेटा आया है उसमें चेक करेंगे इसको सो यू कैन सी देयर आई हैव सर्कल टू पॉइंट्स दैट 4.71 पॉइंट सेवन वन दैट इज़ अ परमानेंट पॉस्चर ग्रेजिंग लैंड कि टू थाउजेंड में फोर पॉइंट सेवन जो था ग्रेजिंग लैंड था लेकिन उसे रिड्यूज़ हो गया रिड्यूज़ क्यों हो गया मे बी उन लैंड्स को मॉडिफाई किया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया या उसमें आपने इंडस्ट्रीज का डेवलप किया या इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया सो यू कैन कंपेयर दीज टू डेटा नाउ लैंड अंडर 
परमानेंट पॉस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज परमानेंट पॉस्चर डिक्रीज हुआ हाउ एवर वी आर एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पॉस्चर लैंड एंड वॉट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट यानी कि हम पहले जानवरों को यहाँ पे चरा रहे थे अब ऐसा क्या हुआ 2008 में कि वो लैंड कम करना पड़ गया या दो मुनको कुछ और प्रोवाइड करा रहे हैं खाने को सो मोस्ट ऑफ दी अदर देन द करंट फेलो लैंड आर आई दर ऑफ पोअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन मच हाई सच लैंड इज़ वेरी हाई या तो उस लैंड की फेलो लैंड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हैं इसलिए दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट टू और थ्री ईयर्स तो इन लैंड पर साल में दो या तीन साल में एक दो बार उसमें कल्टिवेशन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेट जोन एरिया जिसमें आपका परसेंटेज आता है फिफ्टी फोर परसेंट टोटल कल्टिवेशन लैंड का फिफ्टी फोर परसेंट जो एरिया है आप उसको नेट जोन एरिया यानी कि दो से तीन साल में उसमें एक दो बार एग्रीकल्चर करके उसको यूज़ करते हैं द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली हर एक एरिया का नेट जोन एरिया अलग अलग होता है अगर हम बात करते हैं कि पंजाब और हरियाणा की तो वहाँ पे एट्टी परसेंट है और वही अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर एंड मानिकोबार की तो वहाँ पे ओनली टेन परसेंट वॉट इज़ द रीज़न फाइंड आउट द रीज़न फॉर द लो पोर्शन ऑफ नेट जोन एरिया इन दी स्टेट द सिंपल रीज़न कि पंजाब हरियाणा दे आर टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड दे आर हैविंग द स्किल लेबर दे आर हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ सॉइल दे आर हैविंग मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन यू कैन से सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बट इन अदर वे इन ऑन अदर हैंड इन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर दे आर नॉट हैविंग दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिज़ायर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन फिफ्टी टू में जो बनाई गई उसमें आपका फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री यानी कि फॉरेस्टेड एरिया अभी भी बहुत कम है आप उसे छेड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन पीपल नंबर ऑफ आदिवासीज नियर अबाउट फाइव हंड्रेड स्पीशीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आर लिविंग इन इंडिया एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉरेस्ट गुड उस पर डिपेंड करते हैं सो द मेन ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज द वेस्ट लैंड एक हमने वेस्ट लैंड और लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर कुछ वेस्ट लैंड है जिसमें आप कुछ ग्रोइ नहीं कर पाते हैं एक लैंड ऐसा है जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज है इट मीन्स जिसमें आप वहाँ पे एक नॉन एग्रीकल्चर मीन कुछ क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हैं आप क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं आप बिकॉज दैट लैंड इज नॉट हैविंग अ सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और यू आर यूजिंग इट फॉर अनदर पर्पज लाइक फॉर सेटलमेंट रोड्स रेलवेज इंडस्ट्रीज क्लियर द दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन मार्केट कॉन्टीन्यूज यूज ऑफ लैंड लगातार आप लैंड का यूज कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड विदाउट टेकिंग द अप्रोप्रिएट मेजर आप अप्रोप्रिएट मेजर नहीं ले रहे हैं लगातार अगर आप किसी भी चीज़ को यूज करते रहते हैं तो आपकी लैंड डिग्रेड हो जाती है रिजल्ट क्या आता है डिग्रेडेशन येस डिग्रेडेशन लैंड को डिग्रेड होना इट मीन्स उसका हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाना सो दिस इन टर्न हैज सीरियस रिप्रोडक्शन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट तो ये आज एक मेजर इशू है सोसाइटी के लिए आपके एनवायरमेंट के लिए कि आपकी लैंड क्या हो रही है डिग्रेड हो रही है सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हेम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है और उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे वी हैव शेयर आर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू हमने अभी तक लैंड को अपने लिए कंजर्व करके रखा है आगे भी हमें कंजर्व करके रखना है नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ आर बेसिक नीड्स लाइक योर फूड लाइक योर शेल्टर लाइक योर क्लोदिंग यू ओपटेन फ्रॉम दी लैंड Human activities have not only brought by the degradation of land, but have also aggravated the pace of natural force to cause damage of land. Human activities ने सिर्फ आपकी land को ही degrade नहीं करा है आपके environment को आपके nature को भी कहीं ना कहीं उसने disturb किया है We are installing the number of industries. We are cutting down the trees. We are not taking any measurement to con to conserve the land. So we are facing the problem in environment. 
At present, there are about 130 million hectare of degraded land in India. Approximately 20% of land is de degraded just from the forest area because number of people are cutting down the trees. Aaj jahan par aap khade hain, jahan ye aapka uh, Delhi road hai ya jo aap jis area mein aapke school, ya colonies, ya paramount, ya pashanath plaza jaisi building established hui hain, ye bahut time pehle yahan pe kuch nahi tha. They were only the forested area, but now they have converted to the industrial area. They have converted to the residential area. Fifty six percent of its water and road eroded area. Fifty six percent of your water eroded yani ki lagatar pani beh raha hai, barish bahut zada hoti hai, to aapki land erode ho jati hai. And the rest is affected by saline and alkaline deposit. Factory se jo aapki chemical waste material nikalta hai, aap usko land mein dump kar dete hain. Some human activities like deforestation, that is cutting down the trees, overgrazing, mining, quarrying. To have contributed significantly in land degradation. So here is the question that what are the causes of the land degradation? You can see there one more diagram is there. Indian wasteland in 2000. So water eroded area, forest degraded area, saline and alkaline land and wind eroded area. So these are the reasons which uh, are land ke degrade ke responsible hain. You will just draw this diagram then you will write the answer. Thank you.